300. Ya pemirsa PT Bukalapak.com TBK resmi mengumumkan rencananya untuk melaksanakan penawaran umum perdana saham atau initial public offering. Perusahaan Alcommerce ini akan menjadi unicorn Indonesia yang pertama melantai di Bursa Efek Indonesia. Melalui mekanisme inisial public offering atau IPO, tetap akan melepas saham perdana sebanyak-banyaknya 25,76 miliar saham atau 25 persen dari modal yang ditempatkan. Adapun harga penawaran IPO kali ini sekitar 750 hingga 850 rupiah per saham. Dana yang diperoleh perusahaan dari IPO kali ini diperkirakan hingga 21,9 triliun rupiah. Presiden Direktur PT Bukalapak.com TBK Rahmat Kaimudin menjelaskan, Bukalapak akan menjadi unicorn Indonesia yang pertama melantai di Bursa Efek Indonesia. IPO Bukalapak merupakan sebuah tonggak sejarah bagi industri teknologi dan pasar modal di Indonesia. Di mana untuk pertama kalinya sebuah perusahaan startup teknologi unicorn akan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia dan sahamnya dapat dimiliki oleh masyarakat luas. Sementara itu, Direktur PT Buana Kapital Sekuritas Ratna Karim mengungkapkan, dana dari hasil IPO kali ini 66 persen akan digunakan untuk modal kerja perseroan dan sisanya akan digunakan untuk modal kerja entitas anak usaha. Rencana pengguna IPO ini adalah sebagai berikut. Sekitar 66 persen akan digunakan oleh PT Bukalapak.com TBK sebagai modal kerja. Sisanya 34 persen akan digunakan sebagai modal kerja di entitas anak dengan rincian sebagai berikut. Sekitar 15 persen akan dialokasikan kepada PT Buka Mitra Indonesia. Sekitar 15 persen akan dialokasikan kepada PT Buka Usaha Indonesia. Dalam aksi korporasi kali ini, selain PT Buana Kapital Sekuritas, manajemen Bukalapak juga menunjuk PT Mandiri Sekuritas sebagai penjamin pelaksana efek. Sementara PT UBS Sekuritas Indonesia, serta PT Mire Aset Sekuritas Indonesia sebagai penjamin emisi efek. Dari Jakarta, Gilang Praditya, IDX Channel. Sementara itu pemirsa PT Indosmen Tunggal Prakarsa TBK menyetujui seluruh laba bersih tahun buku 2020 sebesar 1,8 triliun rupiah sebagai dividen tunai kepada pemegang saham. Keputusan ini diambil dalam rap. Selanjutnya ada Bank BRI yang juga melemah 1,81 persen di level 3.800. Kemudian ada Agro yang melemah 6,49 persen di level Rp2.010 rupiah per saham dan yang terakhir ada BRIS yang ternyata melemah 2,06 persen di level Rp2.380 rupiah per saham. Ya pemirsa informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di New Screen Morning kali ini. Saksikan New Screen Morning setiap pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pemirsa lindungi keluarga Anda saat penularan COVID-19 semakin meningkat. Tetap patuhi protokol kesehatan 3M yaitu memakai masker, menjaga jarak dan juga menjauhi kerumunan serta mencuci tangan di air yang mengalir. Dan jangan lupa pemirsa untuk dukung vaksinasi pemerintah demi terjadinya kekebalan kelompok agar pandemi segera berakhir. Update terus informasi ekonomi dan bisnis Anda dengan menyaksikan IDX Channel, Your Trustworthy Economic Business and Capital Market Channel. Terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa, saya Mangi Vera Chong, sampai jumpa.